。老公，你朋友下周结婚，你给我转点钱吧。先转一圈，省着点花啊。你这两年白吃白喝的，花钱倒是挺厉害啊。以后要花钱自己挣去，别老跟我哥要，当我哥提款机呀、啊。你不也叫叫白吃白喝吗？更何况你自己挣着钱。还要你哥每个月接济你，要我说啊，豆豆工作能力绝对不比你们任何人差。你也太高看他了吧？行，那以后啊，就让豆豆自己挣钱吧。嫂子，洗衣服啊，把我这洗一下呗。卫衣二十，裤子三十，打底十块吧。不是你什么意思啊？给我还要钱啊？对呀、啊，你不是说我不会挣钱吗？我现在是靠自己的劳动挣钱，你要不愿意的话，就自己洗呗。今天这么丰盛啊！哎，先别动，我来算一下今天的菜钱，加上我的加工费、洗碗费，咱们 A A。这也太过分了吧！花菜炒肉三十八，西红柿鸡蛋二十，土豆丝二十六，各大汤四十八，再加上加工费二十，洗碗费八块，这样的话一人四十。好，我给过了，那我就先吃了。哎，你们不吃吗？这在外面吃的可比这贵多了，而且还没这干净卫生。拿回去了啊！媳妇儿，我洗面奶没了，借我用下你的呗。没问题，你就用那个黄瓶子的，用完记得给我转钱就行。哥，嗯，我也来偷偷用点。没事儿，你用，给我钱就行。还有五块钱的跑腿费。跑腿费这么贵呀、啊？那你上班勤勤恳恳，但是你老板不给你发工资，可以吗？我自己去买，才不用你这东西，别把我脸再洗坏。哥，我去帮你买。妈，你看我嫂子在家干个什么都要钱，还不如请个保姆呢。你去看看，请个保姆多少钱？现在全职保姆一个月都七八千呢，那也比在家干什么都要花钱舒服吧？是你总嫌豆豆在家啥都不干，就知道花钱。但是把这些零零散散的开支算起来的话，也是不小的数目。现在想想，豆豆也没少给咱家省钱吧？你觉得自己是女强人，那是你还没孩子。现在社会对女性最大的不公，就是怀孕生孩子、操持家务、照顾公婆都不能计费。如果可以，那这将是一笔巨款。所以，别瞧不起家庭主妇，就你的工资，还真是请不起她呢。没见了吧？可不是嘛，阿姨！自从我和淘淘分手去了外地啊，咱们就没怎么见过。正好这一次啊，我被调回市里，顺便来看看你们。淘淘哥现在真的是越来越帅了，阿姨还是那么年轻。娜娜，我给你介绍一下，这位是阿姨。这次我来给你们带了好多礼物呢。妍妍，麻烦你赶紧放到茶几上去。好嘞。好我去给你们沏水吧。阿姨，这是送您的燕窝，还有淘淘之前最喜欢的蓝色领带。妍妍，送您的大白护肤品。哇，娜娜姐，你这也太好了吧！竟然给我们每个人都准备了礼物。我们家可不止这三个人吧？嗨，阿姨，你看我这记性，只给你们一家人带了礼物，这哪知道又多了一个人啊？早知道啊，我多带一套护肤品来了。哎呀，她一个家庭主妇，什么护肤品用在脸上都糟蹋。快别这么说，嫂子，你这身上的味道怎么怪怪的呀？这是香水坏了吗？呀，娜娜姐，你见谁家香水又腥又臭的呀？肯定是他身上汗臭味儿。这应该是刚才我在厨房处理猪肉的味道吧？猪肉？啊，豆豆中午要给我们做红烧肉吃，我记得家里没酱油了。淘淘，去帮豆豆买瓶酱油回来吧。那太麻烦你们了，淘淘哥，要不我陪你一起去吧？不用了，哪有麻烦客人的道理？淘淘，还不快去！哥，人家娜娜姐现在可是高管，跟你公司一个行业，你们俩多交流交流，说不定娜娜姐能成为你的左膀右臂呢。妍妍，别瞎说，你哥已经结婚了。结婚怎么了？妈，你看我嫂子，要工作没工作，要长相没长相，哪能比得上娜娜姐呀？结婚也不是什么大事，只要你跟我哥愿意。我去跟娜娜姐说，淘淘，之前我们年轻不懂事儿，没想到你现在都成大老板了。不知道你介不介意和我这个小职员再重新认识一下，交个朋友呢？那你看，不好意思。
淘淘已经有很多朋友了，他不缺朋友。那我们应该说是什么关系比较好呢？没有关系。但我还是很高兴重新认识一下大家的。你高兴的太早了，阿姨，您这是？爷爷，这是你哥和你嫂子的家，以后稍把不相干的人往家里带。既然是你带来的客，那就你负责送走吧。毕竟豆豆只做了我们一家人的饭。他也没想过家里会多一个人。钱，谁不嫌钱高？我看你早就有这想法，不是一天两天了吧？呀，别说了，车是归你，房子一人一半。离了你，我立马找个更贤惠的。离了你，我还要找一个比你更负责任的呢。那你去找啊！找就找，行了，都别吵了。妈，我知道你向着杨豆豆，但这次谁说都没用，这婚我跟他离定了。妈，您别劝我们，我呀，谁也不偏向，谁也没打算劝。你俩拉住，如果你们能把这个橡皮筋拉断，我就同意你们离婚。刚才不是分车分房，分的还挺激动的吗？你现在倒是说说，这孩子该怎么分啊？儿子，这夫妻闹矛盾啊，就像拉橡皮筋，两人各拉一头，谁都不松劲儿，巴不得赶紧拉断了，各分东西。可是你也看到了，这橡皮筋断了是小，最受伤害的还是夹在你们中间的孩子。是，你们谁离开了谁，都能再找到另一半。可是孩子呢？没有爸爸，没有妈妈，他的世界就塌了。一个个明明心里那么在意对方，可偏偏就是嘴上从不服软。你忘了前几天为了给豆豆买他喜欢的那条裙子，硬是熬了三个大夜的事了？还有你，你忘了因为担心他三高，每天想着法看师傅给他做好吃的，发现他脸上、身上起红疙瘩，替他担心。就熬夜做各种功课，帮他买除螨皂的事了。你们俩呀、啊，所谓好的婚姻、幸福的家庭，就是你拉紧的时候，他放松一点；他拉紧的时候，你就放松一点，相互退让，相互包容，这个皮筋才不会断。尤其是你作为男人，就应该明白，一个女人为了家庭、为了孩子，吃再多的苦都无所谓。但如果辛苦了，那就真的苦了。对不起啊，老婆，我混蛋，我我以后再也不跟你提离婚了。这样，你不是想吃烧烤吗？咱今晚就去吃，不离婚了。走。刚才不还说谁不嫌谁是小狗吗？喂。<笑>